他岔开冰墙。你想收缩法力？倒也未必。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjuti nih alur cerita Immortality. Di mana episode kali ini, Fang Han membuat semua orang terkaget-kaget. Kalau melawan Long Xuan yang masih berada di ranah fisik tingkat 10, nggak butuh banyak jurus. Alias perbedaan ranah ajaib tingkat 1 sama ranah fisik tingkat 10 bagaikan langit dan bumi. Sebagai pengingat aja kalau di episode minggu lalu, Fang Han yang berhasil mengalahkan Yin Nantian dan harus melawan Long Xuan di babak final, pertarungan di antara mereka berdua saat itu cukup sengit. Dan ketika Shaolin menyelinap keluar untuk ngasih tahu rekan-rekannya tentang keberadaan lukisan Wang Chuan ada di tangan Fang Han, itulah akhir dari episode minggu lalu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kasih like-nya ya guys, kalau kalian suka sama konten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Cerita pun berlanjut di mana Fang Han yang kemarin terjebak dalam domain es miliknya Long Xuan. Saat itu si Fang Han memuji kekuatan Long Xuan tuh, karena punya teknik semacam itu walau masih di ranah fisik tingkat 10. Bahkan kekuatan domain es miliknya Long Xuan jauh lebih kuat dibandingkan alam Rashomon milik Yin Nantian kemarin. Walau domain pusaka dipengaruhi sama kekuatan spiritual seseorang, tetap aja Yin Nantian yang make malah jadi kelihatan ampas. Long Xuan yang terlihat begitu senang karena dia bisa duel sama Fang Han yang merupakan kultivatoran ajaib. Dia saat itu sih berusaha menekan Fang Han supaya nggak bisa keluar dari sana. Karena tujuan Long Xuan saat itu mau menguras kekuatan spiritualnya Fang Han. Di momen ini sih Fang Han nunjukin sedikit kekuatan rana ajaibnya itu tuh. Karena keluar dari domain es miliknya Long Xuan bisa dilakukan dari tadi kalau Fang Han emang mau. Pertarungan yang makin sengit di antara mereka berdua, di mana Fang Han masih terlihat hanya main-main mulu dari tadi, sedangkan Long Xuan udah benar-benar serius mengeluarkan semua teknik terkuatnya. Saat itu si Long Xuan mulai paham tuh, kalau perbedaan kekuatan spiritual mereka berdua benar-benar terlampau jauh. Di mana Long Xuan yang make pusaka gelang es untuk nangkep Fang Han, terlihat Fang Han make mode perubahan serigala labu cisa untuk menambah kecepatan. <tuh> Tidak 
Long Xuan yang sadar diri kalau kekuatannya saat ini benar-benar bukan tandingannya Fang Han Tanpa pikir panjang sih Long Xuan mengaku kalah di hadapan semua orang Karena Fang Han sendiri udah layak jadi juara pertama di kompetisi kali ini Dan setelah tetua Yu mengumumkan kalau pemenang kompetisi ini adalah Fang Han Banyak dari penonton sangat kecewa akan kekalahannya Long Xuan tersebut Long Xuan yang berkata kalau dia yakin selama dia mengulur waktu tadi sih, Fang Han harusnya sih udah kehabisan kekuatan spiritualnya itu. Namun ketika Fang Han nunjukin giok kristal dharma yang bisa memulihkan kekuatan spiritual, seketika Long Xuan pun langsung kena mental. WD, enak banget tuh kekuatan spiritual yang gak habis-habis dong kalau gitu ceritanya. Fang Han yang diminta sama tetua Yu untuk naik ke tempatnya saat itu karena akan dikasih hadiah utama kompetisi tersebut, Fang Han saat itu sih dikasih pil yin yang umur panjang sama ketua sekte Feng Bayu. Dimana ketua sekte Feng Bayu berkata kalau pil umur panjang itu merupakan pil yang paling berharga di sekte Yu sana. Dan jika Fang Han mengkonsumsi pil tersebut, maka kehidupan Fang Han setidaknya bertambah selama 10 tahun paling sedikitnya. Dan paling lama adalah 20 tahun lamanya. Fang Han yang begitu senang karena akhirnya mendapatkan pil yin yang umur panjang itu terlihat kalau ketua sekte Feng Bayu saat itu memuji kekuatan spiritualnya Fang Han dimana umur semuda ini Fang Han udah menerobos ranah ajaib aja alias bibit unggul seperti Fang Han tak boleh disia-siakan setelah itu Fang Han pun diminta untuk pergi ke aula tetua menemui tetua Tianxing karena dia punya metode latihan yang cocok untuk Fang Han ini di momen ini, ketua sekte Feng Bayu pun mengumumkan kalau kompetisi murid dalam kala itu sih telah usai dengan Fang Han sebagai pemenang juara kompetisi kali ini. Fang Han yang mau OTW balik tapi dihentikan sama tetua Jialan terlihat kalau tetua Jialan saat itu ngasih selamat kepada Fang Han atas kemenangannya jadi juara pertama sekaligus ucapan selamat karena udah jadi kultivator anak ajaib di momen ini tetua Jialan juga mau balas budi kepada Fang Han karena tetua Jialan tadi menang taruhan sama tetua Ling Xiao dan dapetin pusaka ajaib kelas atas tapi masih dipikirkan sama tetua Jialan tuh kira-kira mau dikasih hadiah apa kasih Fang Han ini Fang Han yang saat itu berniat ngasih pil umur panjangnya itu kepada Long Xuan supaya Long Xuan bisa naik kerana ajaib berkat bantuan pil itu Tentu saja Long Xuan dan semua orang yang mendengar ucapan Fang Han barusan benar-benar dibikin kaget bukan main. Bahkan tetua jalan juga nggak habis pikir kenapa Fang Han ngasih pil berharga seperti itu. Di momen ini sih Ching Wei lagi dan lagi makin dibuat panas tuh. Kenapa Fang Han malah nyari perhatian orang-orang dengan cara seperti itu. Long Xuan yang bertanya kepada Fang Han kenapa dia mau ngasih pil tersebut padahal si Fang Han sendiri bisa make pil itu untuk memperpanjang umurnya juga. Long Xuan sendiri sih tahu dirilah ya karena saking berharganya pil itu dia takut dimusuhin sama murid-murid lain alias dia takut mereka iri dan berbuat jahat sama Long Xuan. Di momen ini sih Fang Han hanya menjelaskan tuh kalau dia tak yakin bisa mengalahkan Hua Tian Du maka bakal akan sia-sia juga kalau mengkonsumsi pil umur panjang itu. Fang Han yang ngasih tahu tujuan yang sebenarnya kenapa dia mau ngasih pil umur panjang itu kepada Long Xuan, ternyata Fang Han mau meminta bantuan Long Xuan di masa mendatang. Dimana jika Long Xuan berhasil menerobos rana ajaib, maka Fang Han bisa meminta tolong kepada Long Xuan supaya mau membantu Fang Han menaikkan basis kultivasinya nanti. Untuk jelasnya sih, Fang Han mau Long Xuan jadi kuat juga supaya Long Xuan bisa bantu Fang Han jadi lebih kuat lagi dengan wawasan yang dia punya. Long Xuan yang menerima pil umur panjangnya Fang Han dengan perasaan begitu senang karena Fang Han benar-benar orang baik yang memikirkan sesama murid sekte Yuhua. Long Xuan saat itu sih bersumpah bakal mengingat kebaikan Fang Han sampai kapanpun. Di momen ini tetua Jialan yang kagum sama kebaikan hatinya Fang Han, dia pun meminta Fang Han untuk datang ke puncak Jialan dan memperdalam kekuatan sihirnya itu. Dengan begitu setidaknya tetua Jialan bisa membalas kebaikan Fang Han atas pemberian pil umur panjang tersebut. Fang Han sendiri sih juga dibebaskan untuk keluar masuk wilayah dalam puncak jalan kalau dia butuh teknik, obat-obatan maupun pusaka ajaib. 
Beberapa saat kemudian, tetua Ling Xiao yang datang sambil protes kepada tetua jalan, kenapa Fang Han diperbolehkan masuk ke bagian dalam puncak jalan, padahal si tempat itu hanya dikhususkan untuk para kultivator wanita doang. Mendengar hal itu, tetua jalan bakal ngasih pengecualian kepada Fang Han, karena Fang Han sendiri udah mendapatkan kepercayaan penuhnya tetua jalan, akan semua tindakan baiknya yang telah dia tunjukkan. Tetua Ling Xiao yang begitu kesal sama Fang Han yang dapat plot armor nggak ngotak dari sana sini, dia pun mulai manas-manasin Fang Han tuh. Sambil berkata kalau Fang Han yang belum tentu selamat melawan Hua Tiandu 9 tahun lagi, kenapa repot-repot menghabiskan sumber daya untuk dia. Tapi karena dicuekin sama tetua jalan, tetua Ling Xiao pun langsung cabut gitu aja. Tetua Jialan yang ngasih tahu Fang Han untuk berhati-hati sama Tetua Ling Xiao karena Tetua Ling Xiao merupakan juniornya Hua Tiandu. Dan mulai dijelaskanlah kalau Fang Ching Shui, Tetua Jialan dan Hua Tiandu bersaing satu sama lain untuk jadi calon ketua sekte berikutnya. Tapi karena Tetua Jialan dan Ching Shui berteman cukup baik maka mereka bersaing secara sehat. Setelah semua pembicaraan itu selesai, Fang Han pun pamit untuk pergi ke tempat aula Tetua menemui Tetua Tian Xing. Tetua Tian Xing yang tanpa basa-basi langsung ngasih selamat kepada Fang Han yang jadi kultivator anak ajaib serta jadi juara pertama di kompetisi tadi dia saat itu sih mempromosikan Fang Han untuk jadi murid sejati tuh yang statusnya sama seperti Jin Sitai Kemudian Fang Han dikasih buku teknik roh kayu angin musim semi yang cukup cocok untuk dipelajari sama Fang Han sebagai kultivator yang baru aja naik kerana ajaib. Dengan beberapa arahan dari tetua Tian Xing, harusnya si Fang Han bisa membuat beberapa pil yang sangat berharga bagi dirinya dan semua murid sekte Yuhua. Tetua Tian Xing yang berkata kepada Fang Han kalau dia bisa membuat pil yang ada dalam resep buku itu dengan jumlah yang cukup banyak maka Tetua Tian Xing bakal mengajari salah satu teknik delapan kekuatan sihir yakni teknik Dharma Mata Tiga. Mendengar imbalan yang cukup menjanjikan sih Fang Han pun berkata kalau dia bakal berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi semua harapan Tetua Tian Xing tadi. Dan setelah semua udah disampaikan Fang Han pun diminta untuk balik dan istirahat. Di tempat lain tubuh asli ketua sekte Feng Bayu yang saat itu lagi bicara sama tetua Tian Xing lewat lentera sebagai media komunikasi. Saat itu si tetua Tian Xing menjelaskan semua perkembangannya si Fang Han. Kalau Fang Han sekarang udah benar-benar jadi kultivator yang menjanjikan. Buat kalian yang masih bingung sama ketua sekte Feng Bayu kenapa ada banyak, admin jelasin sedikit ya. Kalau yang muda ini adalah tubuh utama ketua sekte Feng Bayu. Dimana kakek tua tinggi tadi yang dihormati di arena pertarungan sih adalah klonnya ketua sekte Feng Bayu. Sekaligus tetua Yu juga klonnya sekte Feng Bayu pula. Kalau nggak salah sih ada beberapa klonnya ketua sekte Feng Bayu yang menangani semua masalah di sekte Yuhua. Untuk rana beliau admin rasa ada di atas rana ajaib ya guys. Mungkin rana umur panjang kayaknya. Tetua Tian Xing yang khawatir sama keberadaan Fang Han bisa memicu para iblis datang ke sekte Yuhua karena mengincar lukisan Wang Chuan. Ketua sekte Feng Bayu sih bakal melindungi Fang Han sebisa mungkin tuh. Selagi Fang Han masih berpihak kepada manusia di sekte Yuhua. Beda cerita kalau Fang Han berada di pihak musuh maka harus ditangani secepat mungkin. Saat ketua sekte Feng Bayu begitu penasaran sama kejutan apalagi yang bakal ditunjukkan sama Fang Han, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah makin greget aja nih kalau ada konflik besar antara sekte Yuhua sama ras iblis. Kira-kira apakah akan ada perang besar melawan ras iblis nanti? Hmm, mari kita tunggu saja ya, kelanjutannya bakal tayang minggu depan. Di mana Donghua ini bakal admin upload setiap hari minggu siang, karena satu minggunya rilis satu episode aja. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.